把我义父的藏宝图交给你。休想！黄山所欠龙剑，就是为了诛杀你这种祸害江湖之辈。江湖。<笑>有人的地方就有江湖，有江湖的地方就避免不了纷争。你平得了谁？祸害的不仅是江湖，还有天下。魏忠贤已死，你又何必逆天而行？<笑>新王要不是有我义父魏忠贤，他能做得了皇上？身为天子，过河拆桥，杀了所有知道他秘密的人，难道这就不是逆天吗？我不懂朝政，我只知道，如今天下太平，百姓安居乐业，我绝不会让你这种为了一己私心的人，拿到宝藏，祸乱苍生的。
飞哥。霞儿，你怎么来了？一飞哥，恭喜你终于练成了青龙剑法。走，我们去给爹爹报喜。怎么了，一飞哥？夏儿，我是一个要报仇的人。仇人不是别人，是江湖武功第一的何正贤。我知道呀。那你应该知道，我是一个连生死都未卜的人，根本没有资格给你幸福。一飞哥。你的复仇也是霞儿的仇，两个相爱的人根本不分彼此的。就像小时候啊，我知道你喜欢学武功，那我就陪着你一起练剑。你现在要报仇，那我就支持你去报仇。你生，我生；你死，我就陪着你死。唐总，今日在关外发现大量何家商运马车，而且有众多高手门客护送。马车里都装的什么？全部都是黄金。看来魏忠贤的宝藏真的被他们找到了。要是大事，到。参见许大人。程捕头，不必多礼。程将，皇上派我前来调查南怀县，近十年来已经上任五名县令，每个任期不超过两年，就会被人杀害。你身为当地捕快。有没有查出一些问题来，大人？我来南怀五年，一直都没有停止过搜查。说说，都查到了什么？南怀县有两大可疑人物，一个是南山鬼渊，他是鬼渊堂堂主，门徒汇聚武功高强的杀手，只要付得起钱，他们从来不会拒绝杀人。但是，并没有明确证据证明他们杀了人。另外一个，就是何正贤。请喝茶。嗯，爹，据京城县人传来消息，朝廷派遣的钦差大人徐进元已经到了南怀县了。徐进元，他可是皇帝身边的红人，干嘛来呢？皇上委派钦差大人。徐晋元前来调查近些年来南淮县官被杀一事，我担心有人借机制造事端，对我们鬼渊堂不利。堂主莫非指的是何正贤？没错，十年前何正贤辞去东厂要职，落户南淮经商，一直以来与我们鬼渊堂井水不犯河水。但是这次徐晋元来南淮，绝对没有那么简单。上个月，皇上收到密信，说南怀何正贤正计划造反，皇上这才速速派我来到南怀，明察县令被杀的命案，实则暗查何正贤谋反。我已经查实，何正贤就是魏忠贤的义子，而宝藏很有可能已经落入他的手中。如果事实如此，皇上担心他联合前朝残余势力。对朝廷不利呀！这突然来了一个皇帝身边的红人，就为了查吞利被杀的事儿。那爹的意思是，皇
璧者是醉翁之意，不在酒啊。心情闷得很，我要去天仙楼找我的烟花姑娘。何老爷，嗯，注意身体。能啊，圣人二字千万不可，那可是要杀头的。<笑>如今皇上圣明，天下太平，我何某也是响应皇上的号召，为天下百姓分忧解难。天高皇帝远，来那么多贪官，搜刮的我们吃不好穿不暖，皇帝根本没管过。对啊。只有何老爷您天天施米施医，何老爷才是我们的大恩人呐！对，对，对，别争别抢，每人一斗米，一两银子啊！不要说，不要抢，大家不要说啊！百姓愚昧啊，果然是谁给饭吃，就跟谁走。小明拜见徐大人。何老爷为皇上分忧，深得民心。徐某一定向皇上如实禀报，请求嘉奖。何老爷啊，<笑>小明不敢，小明只是尽了一点微薄之力，岂敢惊动皇上？<笑>今天徐某也算是见识到何老爷的大手笔，这样的救济一定有非常雄厚的实力。看来何老爷不只是慈善大家，更是经营有方，财源兴隆，才能支撑这份善心呢、啊。改天，本官再到府上讨教。小人随时恭候大人。程大人慢走。我觉得徐锦元今天的话，话里有话。看来是要东窗事发了。入锅后自己会翻身的鱼，才是新鲜的鱼。这入锅后再会翻身的鱼，它终究也是一条必死的鱼。
你是何人？为何要闯我何府？前，李天勋萧氏的儿子李逸飞。爹，你不是说李天勋的儿子十年前就已经死了吗？这其中必然有蹊跷。爹，那我们现在怎么办？今日既然有李逸飞前来寻仇，皇帝又派钦差来。<笑>既然形势如此。那我们就将计就计，提早计划吧。报告徐大人，门外有人求见，说是要举报乱党。好。来者何人？见我何事？我是谁不重要，重要的是我有足够的钱让你杀人。你要杀谁？何正贤。何正贤迷恋上了天仙楼的烟花。心厌旧，弃我如敝履。像他这种负心的男人，必须死。我鬼烟堂，也不是什么人都杀的。昨晚鬼烟堂只要杀的是坏人，接单都是来者不拒，却不想只是徒有虚名。看来。你根本打不过何正贤，也根本不敢接我的单。放肆！小女子听说，当今武林何正贤武功天下第一，鬼渊堂主甘居千年老二，看来果然不虚。怂。子来了，便做了万全的准备。除了钱，我还有一个秘密，换你杀人。哼！什么秘密？秘密就是，十年前你毒死了。这笔生意我不会接的，请回吧。就算你今日不杀他，说不定哪天他也会来杀了你。今日虚实，何正贤会去天仙楼找那个贱人，杀了他，我会送上白银十万两。大人，我要揭发一个人。何人？鬼渊。你可有证据？大人，我暗中查到，天仙楼内有一位著名的歌妓烟花姑娘，烟花姑娘被鬼渊秘密霸占，这鬼渊老贼有着特殊嗜好，对其纠缠不放。烟花姑娘早已心生恨意，特地拜托我来亲见大人，传达她愿意提供证据
，以便于早日解除他的烦恼。那你为何不带烟花姑娘前来普牙告发？大人，城中四处都是鬼渊堂的刺客，高手众多。烟花姑娘怕出了天仙楼，引起旁人猜疑，引来杀身之祸，所以特邀大人今日虚实，天仙楼相见。告诉烟花姑娘，我会准时赴约。多谢大人。大人，天仙楼背后的靠山不是别人，正是何正贤。几个月前，确实来了一位叫烟花的姑娘，听闻美貌惊艳，价格也是高到无人可攀。若说拿他贿赂知县，倒也有可能。可是，说他跟鬼渊有关系，这……这根本就没有道理啊！你说的没错，烟花必然是何正贤手里的一张牌。现在他打出了这张牌，用烟花状告鬼渊刺杀知县，就是为了刺探我的虚实。如果我不理会他的举报，岂不是暴露了我来南怀的真正目的？可是大人，如果何正贤有意谋反，您去天仙楼还是很危险的。他若敢公开杀了我，那就是谋逆无疑了。你就可以拿着我的手书，将其即刻斩杀，帮皇上铲除这个谋反的逆贼。一飞，我知道你这么多年苦练武功，就是为了报仇。可是。何正贤的武功高深莫测，也只有你爹的青龙剑法可以克制。如果你急于出手，很可能中了对方的计。今天来的女子，明着要杀何正贤，其实就是来探我鬼渊堂的虚实。何正贤不会平白出手的。你如实的告诉我，最近有没有对何正贤有什么动作？我去试探过何正贤的武功，糊涂！你以为何正贤武力低是徒有虚名吗？你这么鲁莽是会害了我们的。一飞哥，你怎么没提前告诉我呀？你没受伤吧？大脚，爹，你就别生气了吧。夏儿，你帮我看好他，这两天不许他出去。我觉得爹的话没错，仇是要报，但是要从长计议。夏儿，你觉得我很莽撞吗？我没有和鬼渊叔叔商量，擅自行动，就是不想让你们担心。如果我去报仇，可能会连累你和鬼渊堂的。我不知道，我还应不应该执念着？或许应该带上你，二人一马，远走天涯，忘记仇恨，去一个属于我们自己的地方。林一飞，不管你是报仇还是远走天涯，我都跟着你。
。大人，时辰差不多了。好，我陪大人进去，一旦有个风吹草动，立刻封杀天仙楼，一个人都不能放过。是。这儿的姑娘也不错呀。是的，是的，是的。来来来，哎呦，这位客官，之前没见过您呀，不知是从哪儿来的呀？老客是客，新客就不是客了吗？是客是客，都是客。这儿的姑娘啊，个个都好。您看看身边这几位，随意挑选一个两个的。听说烟花姑娘绝世美貌，我不远千里慕名而来。烟花可是我们天仙楼的头牌呀，不知客官您能出多少银子？你想要多少？万两黄金赏烟花。你知道万两黄金是什么概念吗？可以买下一百座南怀县城。客官，既然您出不起这个钱，我们这儿还是有很多其他的姑娘，您要不就将就挑选一个吧。<笑>好一个万两黄金赏烟花，好，小意思，拿去喝茶，剩下的等我赏完烟花再给你。楼上请，楼上请。哎，这位客官，我们烟花一天只接一个客人，您要是有诚意，请明天再来吧。这位。烟花姑娘的房间到了。
当何缺，竟敢欺骗本官！你不是说烟花姑娘在的吗？怎么何正贤会出现在这里？肯定是桂元知道了我举报他，对我们起了杀心。大人，你一定要为小人做主啊！本官自会查明真相。大人，我想把家父带回家去，以尽孝心呢。不要再追着我了，我不想杀了你。我是捕快，抓你是我的职责。何正贤不是我杀的，我进去的时候他已经死了。那你为何去天仙楼？既然人不是你杀的，就跟我回去说清楚徐大人呢？徐大人已经回府，让您速速前去商议要事。那何正贤的尸体呢？尸体被何清带回府中。所有人立刻封锁天仙楼，没有我的命令，任何人不得出入。是。程江，参见大人。程江，你看这是何物？难道这就是传说中桂元堂杀手令牌？此物是杀害何正贤凶手丢下，是不是可以理解为杀手跟桂元堂有关系呢？大人，属下之前并没有见过此令牌，只是猜测。江湖中传说，鬼元堂杀手人在，令牌在，令牌失则人亡。刚才我与那个杀手领教过，身手绝非一般。只是，只是什么？何正贤乃武林第一高手，又很奇怪的死在了天仙楼。卑职认为。程江，此事非同小可，绝不能掉以轻心。现在又发现鬼元堂杀手令牌，杀人证据确凿。宁愿错杀一百，也不能放过一人。是。拆迁单位啊！看来我们这次要成替罪羊了。堂主，李一飞丢了杀手令牌，按照规定必须处死。你二人立刻找回李一飞，带来见我。若无从，杀。是。
堂主要见你。告诉堂主，何正贤不是我杀的，在事情没有查清楚之前，我是不会回去的。别逼我们出手。不要再跟着我了，一飞哥，你跟我回去吧。我丢了令牌，一堂柜，应该出去。我不会让爹杀了你的，一飞哥。现在何正贤死了。你的仇也报了，我们走吧，离开这里。事情没有那么简单，我们走了。鬼元堂怎么办？鬼元堂有我，要你操什么心？爹。真是女大不中留啊！一飞，我问你，你真的看到何正贤死了吗？就算是我，也不是他的对手，谁又能杀得了他？事已至此，你带着霞儿赶紧离开，以后永远不要回来了，叔父。我就这么一个宝贝女儿，我若有一天要杀你，只有一个理由，就是你辜负了霞儿。赶紧走吧，剩下的事情由我来处理。今天爹就算正式把你交给一飞了，嫁鸡随鸡，嫁狗随狗，除非他移情别恋，否则别回来给爹诉苦。走吧。高手众多，所以请求皇上派兵剿灭鬼元堂，以彰显军威。你带人速去南山，秘密监视鬼元堂。一旦有风吹草动，立即汇报。何正贤那武林第一高手，又很奇怪的死在了天仙楼，卑职认为。枪。那何正贤的尸体呢？尸体被何清带回府中。弓箭手，继续前往南山，秘密监视鬼岩堂。其他人，跟我走。
不知道程捕头前来有何事？今日本不敢来打扰，但是为了弄清楚事情的真相，我想看一下何老爷的尸体。程捕头，我家老爷人都死了，你为何还如此刁难？配合调查也是理所应当的事情。不过父亲身为武林第一高手，树敌甚多，生前就有遗嘱，若是某天遭遇不测，即刻举行火葬，挥洒江河，了此一生恩怨。我也只能遵守父亲遗愿。照这么说，何老爷的尸体已经被你火化了。是的，还一泼黄土，不留一分念迁再过几天，我们的兵器就可以全部制作完成。到时候十万大军轰然出动，就可以直杀京城了。为了这一天，我费尽心机，等了整整十年。那老爷，鬼渊怎么处置？时机到了，自然有人会杀了。丫鬟姑娘了吗？没有，轻点。丫鬟姑娘在哪？走，西北边。我不知道。走，这这，让开。出去。看到没有？啊！程大人，我们都没有搜到烟花姑娘，这里所有的姑娘都说没有见过烟花。家大人手，看好老鸨。我去见徐大人，等我回来亲自审问他。是。将一直派人把守天仙楼，没有机会下手啊！我知道了。大人，城江有事求见。进来。大人，长江，你来的刚好，我正在研究怎么将鬼渊堂一网打尽呢。大人，我总觉得此事有些蹊跷。何正贤死了或许不假，但是凶手。可能另有其人。难道你还怀疑是我杀了他吗？属下不敢。您不觉得何正贤死在天仙楼，这未免也太冤了。而何清当时就把尸体拉回去给烧了，这难免也太着急了。更何况以何正贤的武功，岂是鬼渊堂一个杀手就能杀得了的？长江，法不容情，杀人就是杀人，人赃俱获，就应当受到惩罚。大人，在这关外，律法要是有用的话，南怀县就不会枉死那么多无辜的人了。放肆！你身为捕头，岂能说出这样的话？如果人人因为有仇恨，都去报仇，那岂不是天下大乱了吗？长江，连你都不相信律法，怎么能让百姓相信你？属下知错，请大人责罚。鬼渊堂的令牌是正，鬼渊堂杀人已是铁证如山，而且我还收到了鬼渊堂为了钱杀死五名知县的证据。他们如此蔑视朝廷律法，必须满门抄斩，给那些江湖人士以儆效尤。大人，你已经有了知县被害的证据，可否让卑职一看？证据我已呈报给皇上了，叫你的人看好南山，不得放出任何人。
以前啊，有何正贤给你们撑腰，现在他死了，我来给你们撑腰。以后啊，谁敢找这天仙楼的事儿，就报我成江的名字。真的，那感情好啊！我这儿的姑娘啊，个个都水灵灵的。常大人要是喜欢，以后随时过来，绝对不收钱，是不是啊，姑娘们？是。不要钱了是吧？那好，把你们这儿最漂亮的烟花姑娘给我找来吧。不知道阁下，也许某人来此地何事啊？能杀死何正贤的高手，我还是很想领教一下。青龙剑，既然你认得此剑，就应该知道持此剑者可以无罪斩杀江湖中的任何一个人。那我可是皇上身边的钦差大人，是吗？那个不是何正贤，而是徐晋元。真正的何正贤，就是你就吓得消失了。
我的管家也是深藏不露。哼，难道你没有听说过真人不露相，露相非真人吗？那我就把你这个真人打成假人。嗯嗯嗯嗯嗯俗话说，开弓没有回头箭呢。当年要不是你给李天寻下的毒，我也不可能那么容易杀了他。<笑>既然你已经帮了我，就不该留下李一飞。现在你还有弥补的机会。<笑>就像当年给李天寻一杯毒酒一样，乖乖的，再给李一飞一杯，否则我会让你的女儿怀恨你一辈子。
朕知道你和李天勋是结拜的兄弟，但自古忠义难两全。朕也舍不得杀了他，但是朕为了当上这个皇帝，犯了太多的错误了。他知道的也太多了，所以。杀了李天寻，青龙剑就是你的。朕刚登基，朝居不满，你在关外监视着魏忠贤的残党，待朕归来，一网打尽。让你们离开吗？怎么回来了？回来看看爹，怕以后见不到你。见不到爹不要紧，爹想你的时候，能见到你就好了。刘赛凤和七天北，他们都死了。
，随我去灌满灵气，兵器。三天后，大军准备齐全，以南关为据点，攻占京城，诛杀拥军，有力胜利！万岁！万岁！万万岁！叔父，贺正贤没有死，已经逃往关外。还请叔父照顾华夏儿。小心点。正贤，让一飞哥活着回来，我就原谅你。飞那个小子，还有那个不知死活的小捕头长江。是不该来，还要来！今天我就送你和他团聚。委员，你这打算杀了他
还是与我为敌。打算杀了你，为国除害。<笑>说的真是大义凛然。<笑>我差点忘了，当年你和李天寻是一起受过皇帝清风的。十年了，皇帝早就把你这块边角料给忘了。我马上大功告成，跟着我一起推翻拥军，保你有大好前程。<笑>小子杀了他还来得及，大功告成这事，我们平分天下。休想！你应该还不知道吧？当年你爹就是被他下了毒，不然我怎么可能是你爹的对手？你不是要替父报仇吗？快杀了他，我帮你！要你和我平分天下，你不干，现在你只能下地狱了！我知道是你下的毒，爹。你告诉我，到底是谁给你下的毒？给爹下毒之人，正是鬼渊叔父。那爹为何还要我去投靠他？君让臣死，臣不能不死。更何况用爹的死来换取何正贤对鬼渊叔父的信任，这样，他便可以在关外监视魏忠贤的残党。只要天下太平，爹的死又算得了什么？与鬼渊叔父商量过吗？侠之莫及，不用说。利用你们，他就是一个过河拆桥的小人。一飞，你不要再像你的父亲和鬼渊一样糊涂。大明朝外有大金，内有贪官，灭亡他是迟早的事。你若愿意跟随我，我保江山与你平分。
是他儿子，他是个太监，什么都是他逼我做的。你不要杀我，你不要杀我，你不要杀我，你不要杀我。一飞哥，我爹终归是你的杀父仇人。霞儿从此青灯古佛，诵经修持，为父亲洗罪。你有什么罪？霞儿，你从小到大都是跟着我的。无论我做什么，我去哪里，你说过，你永远都会陪着我。程江因为何正贤的死，被提升为锦衣卫总管，而我却一直在思考一个问题，那就是江湖究竟是什么？我一直想不明白。我每天在这儿看着日出日落，不敢离开半步。我在等待着沙漠变成绿洲，因为霞儿说过，那个时候。
，有谁能把酒对月不自爱？我已乘风踏遍千年城外，谁与争分剑破古往今来？不管狂风席卷，浪汹。谁能静看花落待花开？